the playlist. Ah nilikwambia leo nitakuwa na Snura anakuja kuintroduce kwa yake mpya amefanya na Aslay then tuna story kibao. Snu inakuwaje? Fresh mambo. Fresh uko sawa? Uko sawa kabisa. At first ulianza kwenye upande wa Tarab, uka sweet. Yeah. Na ukaingia kwenye movie, uka switch, ukaja kwenye uh, Bongo Flavor. Safari yote hiyo ilikuwa unatafuta uje kuingia kwenye Bongo Flavor au kuna vitu ambavyo ulikuwa hauoni kule vinatokea mpaka ukaamua kuja kwenye Bongo Flavor? Uh, Bongo Flavor ndio kitu ambacho nilianza nacho. Mm. Lakini ilikuwa ngumu sana. Ilikuwa ngumu nilijitutumua lakini sikuwa na manufaa la sikuwa na matunda yoyote. Kwa sababu Mwenyezi Mungu amenijalia vipaji ndio nikaamua kufunika kwanza mziki nikafunua kipaji changu cha uigizaji. Mm-hmm. Na huko ndio heri yangu hasa ilipoonekana kwa sababu ndio jina langu lilitambulika, nilijulikana yeah. Snura Tanzania nje ya Tanzania wakanifahamu kupitia movie tamthiria. Yeah. Kwa hiyo ilikuwa rahisi sasa kuweza kurudisha mziki wangu lakini mziki ndio ilikuwa kitu changu cha kwanza. Mm. E, lakini ilikuwa ni ngumu sana hakuna anenijua hata ukipita kwenye maradio kupeleka ngoma aichezu yani yani hauna sauti usikilizi watu hawakuelewi hata kama unafanya vizuri lakini hawakuelewi. Mm. E, lakini baada ya kutengeneza jina ilikuwa rahisi. Ilikuwa rahisi e, ya? sana tena. Yeah. Na majanga ndio ilikuwa ngoma ya kwanza ambayo ilikutambulisha vizuri kwenye muziki kabla ya ya kwanza ambayo imenitambulisha vizuri yani imepitiliza mm. hata mwenyewe kiukweli ilikuwa imeni surprise kwa sababu sikutarajia kama majanga itakuwa ngoma kubwa kiasi kile na ndio kwanza nilikuwa natoka mm. ngoma yangu ya kwanza yeah. lakini ilibutuka maana kuna ngoma ambazo zina hit afu nyingine zina zinabutuka majanga yalibutuka hey, ilipuka ile na kila rika kila kona kila kona eh, kila kwa wakati na wangu kawa mzuri sana yeah. ya Yeah, definitely. Mm. Sasa lini tena watu watamuona Snura kwenye upande wa movie? Au jafikiria kurudi kwenye movie? Kiukweli mwaka huu nadhani nimeanza kujirudisha kwenye movie mm-hmm. kwa sababu nimeshatengeneza connection nyingi tu na waigizaji wenzangu. Mm. Tuna vyama vitu tofauti group ambazo tunatengeneza kazi. Kwa hiyo mm. watu watarajie mwaka huu kuniona katika karata yangu ya pili ambayo ndo naitaga sanaa yangu mama kwa sababu ndio ilo nitoa. Ah hiyo ndo sanaa mama. Sanaa mama ya ndio yeah. ilo tengeneza jina la Snura. Okay. Kwa hiyo watu wataniona tena. Yeah. Kwa hiyo kwa mara ya kwanza ilikuwa ni unatengeneza jina katika upande huo ili iwe rahisi kuingia upande huu mwingine. Ya yeah, lengo ilikuwa ni kwamba iwe rahisi lakini pia hata uigizaji ni kipaji changu ambacho nilikuwa nakipenda. Mm-hmm. Kwa usikuwa na kipaji kimoja, najijua na vipaji kama vitano. Kwa hiyo wakati naanza na mziki nilipoona mgumu nikaona nifunue kingine. Mm. Kwa hiyo pia uigizaji ni kipaji ambacho nakipenda na napenda kufanya sana yangu ya uigizaji. Oh, yeah. Lakini pia ndio sana ambayo imenirahisishia pia kuwakilisha sana yangu ya pili ambayo pia naipenda ya mziki. Definitely. Yeah. Snura sio mtu wa kushirikiana sana na wasanii au kuwashirikisha sana wasanii kwenye ngoma zako hata ile ngoma ya kwanza ambayo uli, ulianza nayo ya majanga ulimaliza mwenyewe na zingine zofuata ulikuwa unamaliza mwenyewe lakini kabla hujaje kufanya hii na Slay ulifanya pia ngoma na Christian Bella kitu gani ambacho tulikuwa nakitafuta kwa Christian Bella mpaka ukaamua umshirikishe kwenye zungusha um, swali lako nataka nilijibu kwa upana kidogo nirudi hata nyuma hmm. ni kweli mimi ni msanii ambaye sio mshirikishaji sana mm. wa watu kwenye nyimbo zangu mara nyingi napendaga kusimama mwenyewe mm. natamani kujiona kwamba naweza natamani kuona kwamba naweza kusimama mimi kama mimi na watu wakanielewa wakapenda kazi yangu ndio maana hata kazi yangu ya kwanza sikutaka iwe kwamba fulani kamtoa au laba mtu fulani ndo alipushi ngoma ile ikaenda Ika sana ikapendwa hapana mm. niliweza kufanya ngoma mwenyewe peke yangu na Mwenyezi Mungu alinisaidia hiyo ilikuwa ni furaha sana kwangu na ni ya kibabe mm. sababu nimeona kwamba naweza kumbe yeah. na nimejitoa mwenyewe bila yeah. kumshirikisha mtu atakufanya eh hakuna mm. nilifanya mwenyewe mwanzo mwisho Ah nadhani hiyo pia ilinipa jeuri na kiburi kidogo mm. kuona kwamba eh mgoja nitoe nyingine labda pengine ile nilibahatisha. Mm. Nikajikuta nimefanya ngoma kadhaa kama tatu nne hivi tano mm. mpaka kufika kwenye Hawashi ndo nilianza kumshirikisha mtu sasa na nilimshirikisha mm. na hiyo mtego. Yeah. Alafu baadaye nikaja kufanya tena peke yangu mm-hmm. na Gidabua mm. ni mwage si mwage. Mm. Lakini pia nikaja nikashirikisha ya Moto Band yeah. kwenye nione wivu mm-hmm. alafu nikamshirikisha Christian Bella lakini kabla ya kumshirikisha Bella mm. nikajipika jipima tena nikaendelea kufanya ubabe wangu nikatoa chura afu ndo ikawa kibabe zaidi <laughs> na sikumshiriki afu yani na <laughs> chura ilikuwa ina ya yeah, ime, yeah. imebutuka yeah. maana mimi nina ngoma ambazo zimehit lakini nina ngoma ambazo zimebutuka mwenye nasijua na kubutuka kwa chura pia ika, ikaenda mpaka ile video ikafungiwa <laughs> na nini ndio <laughs> ikazidi kubutuka sasa yeah. ehe yani ikapasuka yeah. ile ile iliongeza ile <laughs> iliongeza ndio maana ikasema ikapasuka ilibutuka afu ikaje ikapasuliwa kwa hiyo kapasuka. Eh. 
nikaja tena nikafanya shindu nikawa mwenyewe peke yangu yeah. pia lakini pia ngoma imefanya vizuri lakini vakuja kwenye uzungusha mm. muziki wa singeli mm. nilishafanya ngoma mbili za singeli nilikuwa peke yangu kwa nikahitaji yeah. nifanye na mtu sasa kwenye ngoma ya singeli mm. Uh, kitu kikubwa kwenye mziki wangu napendaga sana utofauti mm-hmm. ili mashabiki wapatie radha tofauti ambayo tofauti na wanaoisikia sehemu nyingine yeah. niweze kutengeneza mashabiki wengi na vile vile niweze kufanya kazi nyingi mm. kwa nikafikiria kwa sababu ni singeli nikimweka manifongo sijui shorumwamba sijui dula makabila sijui msagasumu sio nani itakuwa kawaida tu kwa sababu ni waimba singeli mm. ehe ili leta utofauti nimchukue mtu ambaye hata hamjamdhania nyinyi kama anaweza kufanya singeli mm-hmm. na ndio maana nikamfikiria Christian Bear yeah. na ni mtu ambaye ameka vizuri kwa sababu nilimfikiria Bera ni msanii ambaye anaweza kubadilika mm. ana uwezo mkubwa sana kwenye muziki kwa anaweza yeah. kubadilika kufanya chochote sikuweza tu kumfikiria mtu yoyote tu ambaye labda ningemleta kwenu akawa kama surprise mm. lakini moyoni na hisi kwamba hana uwezo maana sio kila msanii mkubwa ana uwezo kufanya chochote hapana mm. kuna wasanii wengine wakubwa lakini hawana uwezo kufanya chochote mm-hmm. wanaweza kufanya kile kile ambacho wanafanya yani muziki wao unafanya umeganda eh umeganda pale pale mm-hmm. lakini bela niliamini ni msanii ambaye anaweza kubadilika na ndio maana nikaona ni mshirikishe bela na kweli imeleta utofauti ni washtua watu yeah. ah, bela kaimba singeli hivyo sawa chura kama unavyosema chura ali, a, aliruka kweli na ikafika ile point ya kufungiwa the video na nini ilikuwa ni wakati gani kwako kwenye keria yako Chula aliruka sana. Mm, aliruka sana chula. <laughs> Alipitiliza sana. Kataka kupaa. Akapaa. Na nilimwona <laughs> chura alipaa mpaka Nigeria tutakuja huko. Tuanze kwanza. Yeah. Tuanze kwanza kwenye kufungiwa. Ah, uh, kiko kweli nilipofungiwa kibinadamu siwezi kujisikia vizuri mm. kwa sababu nimefanya kazi mshoa siku nataka kazi wafikie watu. Mm. Alafu kazi ikifungiwa kwa maana haifiki tena kwa watu, inabaki kwako. Mm. Lazima utajisikia vibaya lakini niliweza kupambana na hiyo hali mm. na wanasema kila lenye shari na khairi ndani yake mm. ilifungiwa lakini ndio ilikuwa kama imefanywa promotion kwa upande wangu hiyo kitu ndio ambayo ilitokea mm. ilifungiwa lakini sasa unajua wa Tanzania tulivyo mm-hmm. na baadhi ya watu nje ya Tanzania kitu ukisema hapa usifungue yani hapa mtu aruhusiwi kabisa kufungua hiyo watu ndio watapambana ili wajue kuna nini iko hivyo hata chumba ukisema chumba hiki asifungue mtu kabisa asingie. Bwana eh. What do after be doing? Hata kwenda kuangalia kuna nini. Eh, yani tuko hivi. Yeah. Au sasa hivi mtu anaweza kukutumia labda kifurushi hivi chochote kijimessage kwenye simu yako labda mm. kaambiwa usifungue hiyo ni hatari. Mm. Wewe ndio utataka kufungua. Mm. Yaani tuko hivyo. Mm. Kwa hiyo kufungiwa kulifanya wasioijua na wao utaka kuona kwa nini imefungiwa. Kila mmoja sana anataka kwenda kule akaiona. Ilisababisha sasa kufanya nyimbo ikawa kubwa zaidi. Mm. Yaani ndio maana nikasema hakuna, hakuna lenye shari likakosa heri ndani yake. Okay. Japokuwa ilinipunguzia hela kidogo. Mkwanja eh? Ya, mm. Kwa sababu ile ngoma mimi mwenye pia nilivyoiona si haikuwa ngoma ya kwenda kwenye television na sikuwahi kupeleka kwenye TV kwa We mwenye haukuona ina, ina, ina style kwenda kwenye yeah, TV. Mm. kwenda kwenye TV. Mm. Lakini niliona YouTube vinakaa vitu vingi sana mm. tena vya hatari. Na ndio maana nikasema YouTube inaweza ikakaa kwa sababu YouTube bona kuna mambo mengi tu watu wana, wanaingia wanaangalia mm. sio shida na hata tukizungumzia labda kwenye TV unajua TV kama TV mtoto anaweza kakaa kaa anaangalia TV mm. hajui nini kinakuja mm. wanaojua ni waandaaji mm-hmm. ndio wanajua nini kinakuja mm. kwa anaweza kashtukia pap chura hiyo imekuja akaangalia akaona lakini mtoto kuingia YouTube akaanza kuandika sura akaanza kutafuta chura huyo mkubwa huyo huyo mkubwa huyo sio mtoto tena maana kadhamiria na ndio maana nikasema niweke YouTube kwa mm. hata YouTube kule kule ambako niliweka pia kulikuwa na na vijiji senti vyangu ambavyo nilitakiwa nivipate lakini ndio vikastopishwa vikaruka na chura na vilikuwa vimekuja speed ndani yeah. ya siku tatu karibu viwazi si lakini nne eh. mm, yani ilikuwa ni hivi ni moto eh, chura ilikuwa iko mbio sana eh, eh, lakini ndio hivyo akaruka navyo mm. sawa so, then again chura akaenda mpaka Nigeria kabla ya kwenda Nigeria kwanza wakati ulivotokea Ulijifunza kitu gani baada ya hapo? Maana yake upeleke ile clean version ile, ile video safi na nini? Yeah. Na kwa sababu kazi zinaendelea. Ilikuwa ni somo gani kwako? Mm, somo nilipata kubwa na nadhani ukiangalia video zangu zilizofuata baada ya chura. Mm. Itakutosha kabisa kuona kwamba kuna somo ambalo nililipata. Sasa mm. hivi nimekuwa mwoga sana kwenye video zangu. Kuna vitu sifanyi. Mfano kama wimbo wangu uliofuata wa shindu, watu walitegemea wataona na shindua kwa likuwa limle ndani. Mm. Lakini sikushindua nilizunguka zunguka tu mle basi kwa sababu tayari 
kwenye kikao cha lizara ambacho tulikaa tukazungumza nikaeleweshwa kuna vitu vingi nilielewa kwa sababu mwanzoni nilikuwa nafanya kazi zangu sijui kama ukitaka kufanya video lazima upite bodi ya film na script yako kisha wakupe kibali ndio ukashuti video tumkoa wasanii wengi paka leo tunashuti tu lakini hatufuatilii huo utaratibu lakini ni sheria ambayo ipo kabla kazi ya, kabla kazi haijatoka yani kabla hujashuti kabisa hiyo video yako mm. hujaishuti kabla hujafanya chochote yani una audio mm. umeshaandika script ya video hiyo script ndio inatakiwa iende bodi ya film waipitie waone unachotaka kushuti ni kitu gani wakubaliane nacho wanakupa kibali cha wewe kuingia sasa mtaani kushuti video yako na ukishamaliza kushuti usipeleke kwenye television hiyo yote ama sehemu yote unairudisha tena pale wanaikagua kuna nembo ambao wanakupa. Ukiangalia video yangu iliyofuata ya shindu utaona ile imeandikwa chini ya sio ya miaka 18 na sijui nini nini utaona. Mm, mm. Kuna nembo ambayo imewekwa pale ya serikali. Kwa hiyo ukishakupa ile nembo ndio unaweka kwenye video yako hapo sasa ndio video unaweza kucheza. Kwa hiyo ni vitu ambavyo nilijifunza mm. vingi tu vingi ambavyo nilijifunza. Nikisema nivieleze pia nitachukua muda nitakosa kufanya vitu ambavyo vimenileta pia. Yeah. Don Jazz, Don Baba, moja kati ya producer mkubwa sana Afrika, moja kati ya mtu anaheshimika sana Nigeria. Then aka vibe na chura kwenye Instagram tukona uh, ile video clip ikaenda viral na nini na ilionekana kama vile like kulikuwa na story hivi mnaongea na jamaa ana Mavin record kwa saini wasani wengi sana kama saini Tio Savage ile video ilivyoenda vile uh, ilivyoenda viral vile watu wakaona labda inawezekana ikatokea mchongo Don Jazz <laughs> akamsaini Snura under Mavin record Uh, nikizungumzia Don Jazz unajua Don Jazz alipenda chura muda mrefu sana alipomwona anaruka kabla hata haijafungiwa <laughs> kabla haijafungiwa Don Jazz ali, ali, ali posti kipu yetu ya chura ambayo mm. tunacheza mm. uh, moja anafua moja anapika yeah. moja anakuna nazi alivyo posti ile ilichukua kama miezi mitano mm ndio akaja kuposti na clip nyingine ambayo anaimba. Kwa utajifunza kutoka alipoposti paka kufika mie, baada ya miezi mitano. Nadhani alikuwa bado anachura kichwani kwake na anajaribu kujifunza kuimba Kiswahili. Mm. Kwa sababu baada ya miezi mitano ndio akaposti clip ambayo sasa anaimba yeye mwenyewe sasa anaimba sasa hivo, chura yeye. Mm. Kwa utaona jinsi gani nyimbo ilikuwa imemkaa sana kichwani kwa mrefu yani amekaa nayo ya. Mm. Um, hicho ambacho umefikiria sisa hii hii haikuwa hivyo mimi nadhani ni mapenzi tu huyu alitokea kwa sababu alikubali ngoma kwa sababu wengi tu walikubali ile ngoma sio Don Jazz peke yake mm. lakini yeye kwa sababu ni mtu mkubwa ndio maana imekoko kwake ni story lakini ni amependa kama mtu mwingine ambavyo anaweza akapenda na ndio maana akaweza kujirekodi akaposti nini nilijaribu kuongea naye lakini alikuwa ndio yuko busy kweli kweli yani mm. yani alikuwa amebanwa sana 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 kwa hiyo hatuweza kufanya chochote Okay. Eh. Lakini bado mnapiga story na nini mnaongea? Mm, kwa sasa sijaongea na mm. mm. Oh yeah. Sawa. So uh, issue nyingine ambayo pia ilitokea ili, 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 ili ni ilionekana kama vile uliwahi kusikika ukisema kwamba bei za DNA ziko juu sana. Na watu unafahamu kama ulivyosema Tanzania yetu, watu wana vitu vyao kichwani. Ikaonekana mm. like ulienda kupima DNA kutoka kufahamu labda uh, watoto a uh, wazazi wake na vitu vya namna hiyo na ukasema kama ingekuwa bei nafuu basi wanaume wengi sana wasingepata shida kwa sababu wangeweza kuwa wanafahamu watoto wao na wasingewatelekeza ni situation ambayo ilikutokea hiyo jamaa mm. alitaka kukataa watoto hivi na nini cha kwanza nasikizika kwa sababu story imekuja tofauti mm. e, ila ndio Tanzania yangu nimeshaizoea unaweza kuzungumza hivi ikapinduka ikaja ikatokea hivi ikakuwa mm tunazoea hivyo ila mimi napendaga sana mtu achukue kile ambacho unatamka kwa mdomo wangu kwa sababu mm-hmm. ndicho sahihi. Yeah. Sikuzungumzia mimi mimi sijawahi kwenda kupima DNA hata mm-hmm. siku moja mimi na foto kupima shini kwanza. Mingi kuzalia mtoto hutaki hata ni hata DNA iwe. Yaani ukimuona tu sababu huyu ni mwanangu sitaji chochote. Limeisha. Yaani unaweza ukachukua yaani ukahisi kama labda umejichukua wewe mwenyewe ndio umejiweka pale. Kama ulivyokuwa wewe mwenyewe mdogo yeah. eh. Kwa hiyo mimi sijawahi kufanya DNA hata siku moja na hakuna hata mtoto wangu mmoja ambaye labda baba yake aliwahi kusema kwamba huyu sio wa kwangu nimesingizia kwa sababu watoto wenyewe wanawadhalilisha. Mm. Wametoka copy vibaya mno. Mpaka wengine wanaitaga watoto wao pacha pacha yani hivyo. Ah okay. Ehe, mm. Lakini nilichokizungumza sasa. Mhm. Nilizungumza hivi kwa asilimia kubwa wanawake wengi mm. wana maumivu ndani ya mioyo yao. Wengi wametelekezwa watoto. Mm-hmm. Wengi wametelekezwa mimba wanalea mimba wanalea watoto wakiwa wenyewe uh, sisikitiki sana kiivo mwanamke pia unakuwa strong unakuwa mm. jasiri pamba analea one. mtoto wako lakini mm. kwa upande wa mtoto mtoto anakuwa mnyonge mtoto anakosa haki yake maana ukishaacha ile labda 
mtoto anakula, anasoma, analala vizuri, ana nini lakini kuna ile hali ya ubaba. Mm. Mtoto hata akaita baba, akakumbatiwa hata na babake. Akabebwa. Kuna mahaba haya, kuna mapenzi na babake. Mm. Ni hali ambayo inamnyima mtoto raha. Mtoto anaweza kaona mtoto mwenzie anamkimbia dadi 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 enivo. Ye hajawahi kwenye kichwa chake anajisikiaje anajisikia vibaya sana kwa hiyo nilichokizungumza ni kuwa najaribu kufikisha ujumbe kwa makamu wa rais mheshimiwa Samia Suluh kwa sababu yeye ni mwanamke mwenzetu hiyo story nilivyoiongea ajaribu kututengenezea njia za kufanya watoto wapate haki kwa baba zao yaweza kuwa wanaume wana hofu na watoto ndio maana wanawatelekeza basi kutengenezwa urahisi wa DNA ili mtu kama ana hofu na mtoto wake yani DNA ye kama kupima malaria tu kawaida yani kwamba una hofu ya mtoto wako mchukue kapime DNA fresh anapima DNA na kuhakikisha kwa wangu anamlea lakini pia kuna wale ambao wanahakikisha kabisa huyu mtoto ni wa kwake mm. lakini bado anafanyaje hataki kumlea nikatoa ushauri mm-hmm. itengenezwe basi hata sheria ya kuadhibiti hawa wanaume ni kwamba mwanamke anapopata mimba iwe rahisi hata kama mwanamume anakataa tunaenda hata kwenye vituo vya polisi kwamba mimi huyu amenipa ujauzi lakini anakataa yes anasema oh mimi eh mm. yes anaweza kujitetea akasema oh mimi sina uhakika kama hiyo mimba ni ya kwangu mm. sawa funika kombe mwanaharamu wapite miezi tisa sio mbali mm. mtoto akizaliwa ipimwe DNA ikishapimwa DNA akaonekana ni wa kwake atalipa gharama za uleaji wa mimba mpaka pale lipofika kwa sababu kashathibitishwa mtoto ni kwa sababu wanaume wengi wamekuwa na kisingizio kama hivyo ukishaenda kushtaki anataka kusema kwamba sio wangu kanisingizia Mimi tisa sio mingi mtu akishazaa haya baba ulishasema si wako kapime DNA yatajulikana muongo mwanamke muongo mwanaume mtoto akishapimwa kaonekana wako wako lipa fidia ya miezi tisa yote ya kulea mimi mm. ukishamaliza hapo unatakiwa ule mtoto ndani ya miezi mitatu hujatoa huduma yote kwa sababu utaulizwa uwezo wako kiasi gani mimi uwezo wangu shilingi 50 basi ya kila mwezi unataka upeleke shilingi 50 mm. mwezi wa kwanza hujapeleka wapili hujapeleka watatu hujapeleka utaenda jela Ukishaenda jela familia nzima italea mtoto. Mm. Atalelewa mtoto na mashangazi, wajeomba sijuni kwa sababu hawata kubali mtoto wao aende jela. Ndio wapo mm. atakujichangisha ili waweze kumdea yule mtoto. Itasaidia kwa namna moja ama nyingine watoto kuweza kuwa karibu na familia zao. Definitely. Lakini hakuna sheria ndio maana watu wanafanya, wanavijisikia, wanapa watu mimba, wanatelekeza watoto, hawajali watoto. Yaani hawana huruma, wana mioyo. Eh. Nitasielewa wao wanaroga ni ba. The playlist